はいお疲れ様ですさて今回も中華のランクマを見ていただこうかなと思いますさて皆さんは5タップしやすいタイプですかそれとも全然しねえぜってタイプですか私はめちゃくちゃ5タップしますまあみんなわかってると思うけどね<笑>俺の動画見てくれてる方はまあ多分わかってると思うけどまあ岡田,岡田さんはめちゃくちゃ5タップしやすいタイプですそんな試合を持ってきました今回は何ちゅう試合を持ってきてんねんと思うかもしれないけどちょっと最後まで見てほしい最後まで見てほしい、まあ、正確に言うと鬼没がマジで出なかったっていうね多分これね久々にやった試合なんですよ久々にね大悟かまった試合で、まあ、いきなりランクも入ったんだけどまあ鬼没出なかったんよああこれ鬼没出ないわって思って鬼没出ない病にかかってしまったっていうねうんみんなあると思うんだよねなんかあ今日鬼没出ないわみたいなあると思うよそういう時にいい方法を見つけた岡田さんはそれは何かというと、まあ、鬼没を使わないっていう<笑>えっっていうね<笑>まあここのシーンですねはい一回鬼没を使って出ないもう一回鬼没を使っても出ないここ実は鬼没使ってるんですけど鬼没押してるつもりなんですけど鬼没が2回も出てないっていうね見事な鬼没出ない病にかかっていますさあそういう時にどうするかっつったら、まあ、先ほども言ったんですけど鬼没を使わないっていうね、うん、鬼没使うことを諦めましたこの試合はこの試合に関してはねこの試合に関してはもう鬼没を使うことを諦めたなんか鬼没をこれで無理して使う方がなんかなんかリスクでかいなっていう思ったんよねだから鬼没を使わないでだったら鬼没使わないでいいんじゃねっていう風になりましたここはしっかりと圧をかけてキャンプをしますとあそこを乗り越えさせてから写真撮れば汽車といえど割とキャンプはできるで汽車に確実に一発与えるそしてまあ5タップとうん流れるような5タップですさあ写真世界に入ってしまう、まあ、鬼没を出ないということで、鬼没を打つのを諦めるんですけど、まあ、実はいいこともありまして、まあ、このシーンなんですけど、はい、勝手に、勝手に引っかかってくれるっていうね。<笑>まあ勝手に引っかかってくれることもあるんよ。うん。でもこれ決してね、たまたまではないと思うんだよ、僕は。うん、ちゃんと俺狙ってたしね、ここ。ちゃんと俺は一応狙ってた。一応もう、狙ってたっていうかまあ、うん、鬼没もう撃つことをやめてるから、この試合は鬼没もう撃たないって決めてるから、なんだ、狙ってたっていうのはちょっと違うかもしれないけど、うん。まあでも結果的にね、鬼没フェイントとして受け取ってくれて、鬼没読んでくれて、ああいう結果になったっていうことですね。そうなんですよ。なんでああなるかって言ったら、あの、僕が鬼没がばってることをカーボーの人はわかんないんですよね、これ。わかるわけがないんですよ。俺が鬼没がばってるってわかんないじゃないですか。シンプルに鬼没フェイントを打つ人だと思ってるんですよね。鬼没フェイントをね、対応すると、どうなるかって言ったら、まあ割と鬼没警戒する意識がより高まってくれるんですよ。なんで、なんか、その、勝手に、勝手にどんどん警戒してくれるっていうのと、まあ、もう一個パターンがあるとすれば、まあなんか、こうフェイントをめちゃくちゃするタイプに関して、いざ本ちゃん打ってやった時に、避けたもんなら、これめちゃくちゃ気持ちいいやろっていう、なるタイプ。うん。まあやってやろうぜ、タイプね。うん。やってやってやるぜ。あ、いやなんかね、<笑>やってが多かった気がする。<笑>まあ、やってやるぜタイプ。うん。うん。や、ここで、俺が、カレーに避けて、ツイッターに投稿すればバズるわ、みたいな。<笑>キャーキャー言われるわ、みたいな、いう風に考えてるタイプ。もうおるんで、まあ、結果的にどっちでもいいんだよ、俺。俺別にどっちでもええ。<笑>サバがどっちのタイプでもいいんだけど、まあ、結果的にどっちにしろ、鬼没を警戒してくれるから、そう勝手にああいう風になる、うん、勝手に読み合いになってくれるっていうね、うん、俺なんか読み合いだと思ってないからねだって鬼没打つこと諦めてんだからあもう鬼没打つ,打つ可能性ゼロなんよこちら
こっちは鬼没打ちませんよって思ってるから、あの、普通に、普通に追ってんのよ。でも向こうは勝手に鬼没フェイントするタイプだから、ああ、どっかで鬼没をきっと決めてくるだろうなって勝手に思ってくれるから、まあ勝手にああなるっていう、勝手に自滅してくれるっていう、まあそういうこともあるから、決して鬼没が出ない時に、ああ、やばい、鬼没出ないから、今日ダメだわみたいな風に思うのはまあ試合が終わってからでもいいんじゃないかっていうね試合中に思うのはちょっと早くないかっていうことを僕はちょっとここでちょっと提唱していきたい、うん、だってこの試合中にさ修正できるもんならできるじゃんでも難しいやん修正するのって、うん、なんなら鬼没ってさこれさ、鬼没、ここで出ねえから鬼没練習しましょうってできるわけないじゃん、ここ、ここで。<笑>気をつけることは、まあできるけどさ、そ、そんな、気をつけてたら、なんか、他の思考がやっぱり、ね、あの、おろそかになっちゃって、っていうこともあるから、だったらもう出ないもんは出ないで、諦めて、もう違うことに神経注いだ方が、可能性はね、可能性はあるんじゃないかと僕は思ううん上手い人は修正すると思うよでも僕みたいな凡人はそんなことできないからだったらもうその試合できないんだったらもうできないで違うことに切り替えようっていううんまあ結果これでうまくいってるんでうん割と試してみる価値はあると思うんですよねうん、まあ、切り替えですな切り替えうんあと俺はできんって。なんか、無理に自分におごらずにね、できんもんは、できんわってなった方がいい。まあもちろんこの後修正したけど、鬼没はさすがに。うん。ちょっと出ないって、ずっと出ない病にかかってるとまずいんで、さすがに。うん。っていう風になんか、こう、割り切ったら、割り切ったで、割と、あの、見えてくる道も、あると思います。ということで、まあ、この試合は以上ですね。はい、ご視聴ありがとうございました。<笑>